Всем привет! Сегодня поговорим об иммунитете. Почему те или иные бациллы вызывают столь массовую неспособность людей противостоять некоторым возбудителям? Значит, в последнее время читаю очень много разнообразных комментариев на эту тему и не могу избавиться от ощущения, что верховодят на эту тему в интернете личности, абсолютно не понимающие принципы, де... принципы действия вакцин. Самое массовое и, на мой взгляд, абсурдное мнение – это то, что антитела борются с вирусами. Ну а теперь попробуем разобраться, что же творится в нашем организме на самом деле. Попробую, как всегда, упростить все до безобразия. Для борьбы с врагами нашего организма у каждого человека есть иммунная система. Именно она борется с вирусами, бактериями, поступающими извне. Но образно можно это представить так, что вот вы вид персона, а вокруг вас плотное кольцо охраны. И это кольцо охраны фильтрует всех входящих, проходящих ну, к вам, либо куда-то дальше людей, всех неугодных или врагов нейтрализует, а остальных пропускает. Вот, что же произойдет, если у вас появился враг, но охрана в лицо его не знает? Все очень просто. Враг пройдет через кольцо охраны и вас паразит. То есть вы окажетесь перед лицом данного врага абсолютно не защищены. Чтобы этого не произошло, необходимо либо связанного, либо мертвого, либо голову этого врага показать вашей охране, чтобы она его запомнила и чтобы знала, кого надо нейтрализовывать. Именно этим и занимается вакцина. Она ни с кем не борется, никого не уничтожает. Она просто показывает иммунной системе, с кем ей придется бороться. Вот для специалистов, создающих вакцину, это является самой главной задачей как раз донести до иммунной системы образ врага, то есть образ того вируса, против которого предстоит бороться. А дальше иммунная система справляется сама. Это довольно мощная вещь в любом человеке, которая может нейтрализовать, но ну, хорошо работающая иммунная система может нейтрализовать практически все угрозы. Так вот, исходя из вышеизложенного, делаем вывод, вакцина сама по себе – не может нанести вред, потому что это всего лишь образ, то есть это не вирус, это именно образ вируса. Вот. Но без вакцины, вот нынешняя болячка, которую сейчас ходит в мире, она поразит однозначно. Здесь всего лишь вопрос времени, а дальше все будет зависеть от вашего иммунитета, то есть насколько он хорош. И если он у вас ослабленный, ну, заболевания будут протекать довольно тяжело. Также от степени подготовленности иммунитета э, зависит и заболевание после прививки. Многие вот про это тоже говорят, что вот привиться, можно привиться, а потом снова заболеть. Можно, я так думаю, что можно. Но в том, только в том случае, если вы привиты, но ваш иммунитет сам по себе слаб, тогда, конечно, сам, просто сам иммунитет не сможет справиться с заболеванием. Но болезнь-то будет протекать в многократно, в многократно облегченной форме, чем если бы не было вакцины и иммунитет не знал, с чем ему бороться. А антитела – это всего лишь количество копий фотографий, находящихся в руках вашей охраны. То есть они антитела они не борются, они просто их наличие показывает, что ваш организм, ваша иммунная система знает, с кем ей приходится бороться. Вот и все. Это все, что я хотел, в принципе, донести до людей, не особо разбирающихся в вопросах вакцинации. Всем пока!